സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് റീകൺസിലേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നോൺ ഇന്റഗ്രൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നോൺ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും തയ്യാറാക്കുക ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിലെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതും സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും എങ്ങനെ നമ്മുടെ സെയിം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് തന്നെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിലും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് അറ്റ് ദ എൻഡ് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ പ്രോഫിറ്റ് പലപ്പോഴും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അതായത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ വേറൊരു പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷന്റെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു രണ്ട് പ്രോഫിറ്റും വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷനിൽ നമ്മൾ ബാങ്കിന്റെ ബാലൻസ് നമ്മുടെ പാസ്ബുക്കിലെയും ബിസിനസ്സിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ബാങ്ക് ബുക്കിലെയും ബാലൻസ് സെയ്മാക്കാനായിട്ട് ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തയ്യാറാക്കി നോക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെയും പ്രോഫിറ്റ് ഡിഫറൻസ് വരുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന്റെ റീസൺസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം റീസൺ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രോഫിറ്റും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രോഫിറ്റും ഡിഫറെന്റ് ആകുന്നത് Well, separate sets of books are maintained for cost accounting and financial accounting purpose. The profit disclosed by costing profit and loss account might differ from that showing in the financial account. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പി ആൻഡിൽ കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റും അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പി ആൻഡിൽ കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റും പലപ്പോഴും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് കാരണമാണ് ഈ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് അത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ റീസൺ കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരിക ഡിഫറൻസ് വരാനുള്ള ഫസ്റ്റ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്സ് നോട്ട് ഡീൽ ഇൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഈ ഒരു അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് ഒന്നും എടുക്കാറില്ല എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ ടു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഡിവിഡൻ പെയ്ഡ് അതുപോലെ ടാക്സസ് ആൻഡ് ഇൻകം ടാക്സസ് ഓൺ ഇൻകം ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ജനറൽ റിസർവ് എക്സസ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രസിയേഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് പ്ലാൻ എക്സെട്ര ആൻഡ് ഫോർ ബാഡ് ടെപ്റ്റും എമൗണ്ട് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഗുഡ് വില്ല് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് എക്സ്പെൻസ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്പെസി സ്പെഷ്യലി ചാർജ് ടു റവന്യൂ ചാരിറ്റബിൾ ഡൊണേഷൻ ഇതൊന്നും എന്തല്ല ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ എവിടെ എടുക്കും നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എടുക്കും പക്ഷെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എടുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെയും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെയും തമ്മിലെ പ്രോഫിറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് പ്യുവർലി ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസ് അതായത് പ്യുവർലി ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസുകളും ലോസുകളും എവിടെ എടുക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എടുക്കും പക്ഷെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എടുക്കത്തില്ല എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ സെയിലിൽ വരുന്ന ലോസ് അതുപോലെ എക്സ്പെൻസ് ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് കമ്പനീസ് ഓഫീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബാങ്ക് ലോൺ ഡിബൻജേഴ്സ് മോർട്ടേജസ് ഡാമേജസ് പേയബിൾ പെനാലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഫൈൻ ലോസസ് ഡ്യൂ ടു സ്ക്രാപ്പിംഗ് ഓഫ് മെഷീനറി റെമ്യൂണറേഷൻ പേ ടു ദ പ്രോപ്പറൈറ്റർ ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് ഫെയർ റിവാർഡ് ഓഫ് സർവീസ് റെന്റഡ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ പ്യുവർലി ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ആണ് ഇതൊന്നും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എടുക്കില്ല സോ എന്ത് സംഭവിക്കും കോസ
പ്യുർലി കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് മാറ്റേഴ്സ് ചില ഐറ്റംസ് എന്ത് ചെയ്യും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എടുക്കും പക്ഷേ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എടുക്കില്ല നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോഷണൽ എക്സ്പെൻസുകൾ നോഷണൽ കോസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട് നോഷണൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ആണ് അതായത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെൻസ് വരുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഓപ്ഷൻ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ് നോഷണൽ കോസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നോഷണൽ റെന്റ് ഓഫ് ഓൺ ബിൽഡിംഗ് അതിന് നമുക്ക് സ്വന്തം ബിൽഡിംഗ് ആയിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ റെന്റ് പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു ബിൽഡിംഗ് നമ്മൾ പുറത്ത് റെന്റിന് കൊടുത്തായിരുന്നെ നമുക്ക് റെന്റ് കിട്ടുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി നമ്മളത് റെന്റിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല നമുക്ക് ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് റെന്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ റെന്റ് എടുത്ത ബിൽഡിംഗ് അല്ല പക്ഷെ എന്താണ് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ആ ഒരു ബിൽഡിംഗ് റെന്റിന് കൊടുത്തായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇൻകം കിട്ടുമായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ഇൻകം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എവിടെ എടുക്കും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എടുക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എടുക്കില്ല അതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് ബട്ട് നോട്ട് ആക്ച്വലി പേഡ് നോഷണൽ സാലറീസ് തുടങ്ങിയ നോഷണൽ കോസ്റ്റുകൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എടുക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എടുക്കത്തില്ല നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നതാണ് ഐറ്റംസ് വിച്ച് ആർ അക്കൗണ്ടഡ് ഫോർ ഡിഫറെൻ്റ് ഇൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ചില ഐറ്റംസ് അത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ എമൗണ്ട് വേറെ ആയിരിക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ എമൗണ്ട് വേറെ ആയിരിക്കും അപ്പോഴും എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റിൽ ഡിഫറൻസ് വരും എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ബേസ് ഫോർ സ്റ്റോക്ക് വാലുവേഷൻ സ്റ്റോക്ക് വാലുവേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഒരു രീതിയിൽ സ്റ്റോക്ക് വാലുവേഷൻ ചെയ്തു ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വേറൊരു മെത്തേഡിൽ സ്റ്റോക്ക് വാലുവേഷൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിന്റെ വാല്യൂ രണ്ടിലും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അതനുസരിച്ച് പ്രോഫിറ്റിലും ചേഞ്ച് വരും എൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റോക്ക് വാലുവേഷൻ is as per accounting standard 2 or as per indias 2 appo financial accounting le normally nammude accounting standard 2 allengil indias 2 prakaram aayirikkum nammude closing stock inde valuation varunathu cost accounting le nammal finished goods value cheynathu cost base il aayirikkum adhaayathu financial accounting le cost price or market price whichever is less aanu stock inde valuation edukkum pakshi cost accounts le varumbodhu cost accounting le nammal cost vechittu aayirikkum adhaayathu fifo lipo average edu method use cheyittu aayirikkum nammal കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിന്റെ വാലുവേഷൻ നടത്താം അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് വാലുവേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ചില എമൗണ്ട്സ് ചിലപ്പോൾ എന്തിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നില്ല ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കാത്ത ചില ഐറ്റംസ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കാം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ഗുഡ്സ് ടു ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് സെയിൽ ഇസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ സെയിൽ നടക്കുന്ന ആ ഒരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് സ്റ്റോക്കിന്റെ വാല്യൂൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ അതെന്ത് ചെയ്യാറില്ല ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ ഈ സ്റ്റോക്കിന്റെ വാല്യുവേഷനിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കാം ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലും പ്രോഫിറ്റ് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഡിപ്രസിയേഷൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഡിപ്രസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുക നോർമലി എത്ര യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര അവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിലായിരിക്കും പക്ഷെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ആ മെത്തേഡ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആനുവൽ ബേസിസിലായിരിക്കും ഡിപ്രസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡിപ്രസിയേഷൻ എമൗണ്ടിൽ ചേഞ്ച് വരും അതനുസരിച്ച് പ്രോഫിറ്റിലും ചേഞ്ച് വരും ദ നെക്സ്റ്റ് അപ് നോർമൽ ലോസസ് ആൻഡ് ഗെയിംസ് ദീസ് ലോസസ് ആൻഡ് ഗെയിംസ് ആർ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ഫ്രം കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് വൈൽ ദ സെയിം ഇൻസ് ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സ് അപ് നോർമൽ ലോസസും ഗെയിംസും നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ പലപ്പോഴും എടുക്കില്ല പക്ഷേ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എന്ത് ചെ
കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രോഫിറ്റും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രോഫിറ്റും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് വരാനുള്ള കാരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി ഇനി ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് വരുന്ന കേസിൽ അതായത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഒരു പ്രോഫിറ്റും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഒരു പ്രോഫിറ്റും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റീകൺസിലേഷൻ ചെയ്യും എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ഡിഫറൻസ് വന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രോഫിറ്റും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രോഫിറ്റും തമ്മിലുള്ള റീകൺസിലേഷൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് വരുന്നത് ടു അഷ്വർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി ആൻഡ് റിലയബിലിറ്റി ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആക്യുറസിയും റിലയബിലിറ്റിയും ഉറപ്പാക്കുക എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവും സെക്കൻഡ് വരുന്നത് പ്രോപ്പർ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് അസർട്ടൈൻമെന്റ് ആണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനും അസർട്ടൈൻ ചെയ്യുന്നു ഗെയിം ആണ് സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ദെൻ തേർഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് വരുന്നത് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഷോൺ ബൈ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വേറൊരു പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് വരാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക ടു എൻഷുവർ കറക്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ കറക്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ആണോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ ടു എൻഷുവർ ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് കൺസേൺ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയും ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ റീകൺസിലേഷന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വരുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു റീകൺസിലേഷൻ തയ്യാറാക്കുക ഈ റീകൺസിലേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നോർമലി നമുക്ക് റീകൺസിലേഷൻ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസിലാണ് ഡിഫറൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ റീസൺസ് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോഫിറ്റിൽ ഡിഫറൻസ് വന്നതെന്ന് നോക്കാം ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു പ്രോഫിറ്റിൽ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് വരാനുള്ള കുറച്ച് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടാകും കുറച്ച് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഈ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തും ലെസ് ചെയ്യാനുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ലെസ് ചെയ്തും കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണം ഇനി ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രോഫിറ്റ് കുറയ്ക്കുന്ന റീസൺസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യും അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കുറയ്ക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൺഫ്യൂഷൻസ് വരിക അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആണ് നോക്കുക അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രോഫിറ്റ് വെച്ചാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രോഫിറ്റ് വെച്ചും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രോഫിറ്റ് വെച്ചും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാകുക ഓരോ ഐറ്റത്തിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ട്രിക്ക് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഹാൻഡ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അത് നമുക്ക് സി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി മറ്റേ ഹാൻഡ് എന്തായിട്ട് എടുക്കുക നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അത് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഹാൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കി കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രോഫിറ്റ് വെച്ചാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു അതിന് എന്താക്കണം ഡിഫറൻസ് വരാനുള്ള റീസൺ ഒക്കെ നോക്കി നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്
ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗിൽ ആ പ്രോഫിറ്റിന് എമൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൂട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗിലെ പ്രോഫിറ്റ് എടുത്ത് കുറച്ചാലും മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിലെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലേക്ക് എത്തിക്കണം സോ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രോഫിറ്റിലാണ് നമ്മൾ ആഡും ലെസും ചെയ്യുക സോ ഇവിടെയാണ് ആഡും ലെസും ചെയ്യേണ്ടത് സോ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഒരു ഇൻകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻകം കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഈ ഒരു ഇൻകം എടുത്തിട്ടില്ല സോ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രോഫിറ്റ് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക സോ എന്താകും പ്രോഫിറ്റ് ഈക്വൽ ആകും അപ്പോൾ ഇൻകം നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രോഫിറ്റിന്റെ കൂടെ അത് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു ദ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് നോട്ട് ഇൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇനി ഒരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എവിടെ എടുത്തേക്കാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഒരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എടുത്തേക്കും ഒരു എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാം പ്രോഫിറ്റ് കൂടുവോ കുറയുവോ എക്സ്പെൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് കുറയത്തല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് കുറയുക എവിടെ കൂടുക എക്സ്പെൻസ് എവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിൽ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് എക്സ്പെൻസ് എടുത്തു സോ പ്രോഫിറ്റ് കുറഞ്ഞു പോയി ഇനി കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിലോ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ഈ ഒരു എക്സ്പെൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിലെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുത്താനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ സോ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രോഫിറ്റ് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എക്സ്പെൻസ് കൂടുതൽ എടുത്തു പ്രോഫിറ്റ് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സോ കൂട്ടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു എമൗണ്ട് അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്താവും സെയിം ആകും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രോഫിറ്റിന്റെ കൂടെ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇൻകം എമൗണ്ട് ബൈ വിച്ച് ഐറ്റം ഓഫ് ഇൻകം ഹാവ് ബീൻ ഷോൺ എക്സസ് ഇൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇൻകം എന്ത് സംഭവിച്ചേക്കാണ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിൽ കൂടുതലായിട്ട് എടുത്തേക്ക് രണ്ടാമത്തിൽ ഇൻകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിലും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലും ഇൻകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എവിടെ കൂട്ടി വെച്ചേക്കുക ഇൻകം കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ കൂടിയിരിക്കുന്നു ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ് എവിടെ ആയിരിക്കും കൂടുതലും പ്രോഫിറ്റ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിലല്ലേ കൂടുതൽ അപ്പൊ ഈ കൂടിയിരിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രോഫിറ്റ് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്താകും സെയിം ആകും ദ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് എമൗണ്ട് ബൈ വിച്ച് ഐറ്റം ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഹാവ് ബീൻ ഷോൺ ഇൻ എക്സസ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് ഓവർ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഒരു എക്സ്പെൻസ് എവിടെ കൂട്ടിയെടുത്തേക്കാണ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് കാർഡ് വെച്ചിട്ട് കാണിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഐറ്റംസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു എക്സ്പെൻസ് എവിടെ കൂടിയിരിക്കുക എക്സ്പെൻസ് കൂടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എക്സ്പെൻസ് കൂടിയ എന്താ സംഭവിക്കുക എക്സ്പെൻസ് കൂടിയ പ്രോഫിറ്റ് കൂടുവോ കുറയും എക്സ്പെൻസ് കൂടിയ പ്രോഫിറ്റ് കുറയും അപ്പൊ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ത് സംഭവിച്ചു പ്രോഫിറ്റ് കുറഞ്ഞു പോയി ദൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിലെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ കുറഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ ഇത് സെയിം ആക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നല്ലേ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രോഫിറ്റ് കുറയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക
എക്സ്പെൻസ് കുറച്ചെടുത്താൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും പ്രോഫിറ്റ് കൂടും എവിടെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിലാണ് എക്സ്പെൻസ് കുറച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിലെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടി ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലോ പ്രോഫിറ്റ് കുറഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രോഫിറ്റ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ചേഞ്ച് ആക്കാമോ ഇല്ല കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ചേഞ്ച് ആക്കാൻ പറ്റില്ല ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രോഫിറ്റിലാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുക സോ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുക കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സോ കൂട്ടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു എമൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുക സോ സെയിം ആകും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് എമൗണ്ട് ബൈ വിച്ച് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഇൻവെൻട്രീസ് ഓവർ വാല്യൂഡ് ഇൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എവിടെ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ഓവർ വാല്യൂ ഓവർ വാല്യൂഡ് ആണ് അതായത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കൂടി എന്താ സംഭവിക്കുക പ്രോഫിറ്റ് കൂടുവോ കുറയോ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് കൂടും ഇനി ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് കൂടുന്നതെങ്കിലോ പ്രോഫിറ്റ് കുറയും അപ്പം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എവിടെ കൂടിയിരിക്കുക കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിൽ കൂടിയിരിക്കുക അപ്പൊ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടും എവിടുത്തെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടും നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിലാണ് കൂടിയിരിക്കുന്നത് സോ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിലെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിലെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടിയാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രോഫിറ്റ് എന്തായിരിക്കും കുറഞ്ഞായിരിക്കും ഇരിക്കുക അപ്പൊ അത് സെയിം ആക്കാൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവോ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രോഫിറ്റ് വെച്ചാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സോ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രോഫിറ്റ് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സോ കൂട്ടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു എമൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുക സോ അപ്പൊ നമുക്ക് സെയിം ആകും പ്രോഫിറ്റ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യും And then amount by which opening stock of inventory is undervalued in cost accounts. Opening stock in the sum of which is the cost accounts in the current year. Then closing stock of the year in the sum of which is the closing stock of the year profit to good. Closing stock of the current year profit to good. In the opening stock in the case of the year opposite. ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് കുറയും ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കുറഞ്ഞാലോ പ്രോഫിറ്റ് കൂടും അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കുറഞ്ഞിരിക്കുക ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കുറഞ്ഞിരുന്നാൽ പ്രോഫിറ്റ് കൂടും അപ്പൊ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിലെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടിയ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രോഫിറ്റിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രോഫിറ്റ് കുറഞ്ഞിരിക്കുമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്താൽ മതി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ലെസ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റംസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഓഫ് ഇൻകം ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ബട്ട് നോട്ട് ഇൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഒരു ഐറ്റം അത് എവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇൻകം ആണ് ഇൻകം എവിടെ കൂടിയിരിക്കുക ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിലോ ഇൻകം കാണിച്ചിട്ടില്ല സോ ഇൻകം കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സോ ഇൻകം കൂടിയാൽ പ്രോഫിറ്റ് കൂടും സോ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിലോ പ്രോഫിറ്റ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിന കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് കുറവാണ് പക്ഷെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ല നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രോഫിറ്റ് വെച്ചാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സോ എന്ത് ചെയ്യുക ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഇപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് കൂടിയിരിക്കുക അപ്പോൾ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ആ ഒരു എമൗണ്ട് ലെസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് സെയിം ആവും കാണിച്ചേക്കാം കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിൽ കാണിച്ചേക്കാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കോസ്റ്റ് എവിടെ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ കൂടിയിരിക്കുക കോസ്റ്റ് കൂടി എന്ത് സംഭവിക്കും പ്രോഫിറ്റ് കുറയത്തില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിലാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പെൻസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിലെ പ്രോഫിറ്റ് കുറഞ്ഞിരിക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലോ
and then amount by which an item of income which have been shown excess in financial account are compared to corresponding entries in cost account. In or income cost accounts lo under financial accounts lo under. Pakshe financial accounting lo income endi deka kooti karne ka income kooti karne ja. Profit is good. financial accounting is profit is good. Post accounts are good. Then, in the financial accounting, profit is Cost accounting is profit. Then, in the amount is good. Then, profit is good. So, in the less than the Then, next, the over absorption of overhead in cost account. Number one, under absorption and over absorption is good. Cost accounts are good. Over absorption is good. Overhead that is expense Expense of footy can profit lenda some profit coron you both lay. So cost accounting lay profit coron you can angle financial accounting lay profit other than city foody a lay rica. So foody rica financial accounting lay profit cost accounts so I to see mark an angle a foody rica amount in the acre less is eager. About number of less on a chain of them. Next amount by which closing stock of inventory is undervalued in cost account. Closing stock in the cost accounts like closed the cover. Closing stock of good year profit to code. Closing stock of coronia profit to coronia. Post accounts like profit to coronia. Financial accounting like profit to good year. Good year in a financial accounting like profit in a cost accounting profit like a thickening in the gower amount of the coraciga. Let's see. The next amount by which opening stock of inventory is overvalued in cost account. Opening stock ever could opening stock of inventory number cost accounts a good year. Opening stock of cost accounts a good year. Opening stock of good year profit coraim. Opening stock of coronia profit good. But cost accounts a opening stock of good year. Opening stock of good year profit coraim. Above financial accounting a profit good year. Above in the ega financial accounting a good year in the profit a cost accounts like a same marketing coraim. So our amount in the blending less seen up and I'm getting the RD and items a card in them less seen and items a less seen than carrying but I'm a profit as per cost accounts. Above in your reconciliation statement in the middle. I'm